بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں نو رکس کچن وچ خوش آمدید جنہاں دوستوں نے میرے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا تے او سبسکرائب کر لین نالے نال گھنٹی والے بٹن نو دبا دین تاکہ سب تو پہلے تاڈے کول میری آن والی ویڈیو دی اطلاع ہو جائے اج تاڈے واسطے بنان لگیاں چائنیز چاول ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਜਰਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 2 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 2 ਚਮਚ ਨਮਕ 3 ਚਮਚ ਸੋਇਆ ਸਾਸ 1 ਕੱਪ ਆਇਲ 2 ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਟਰ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਤੇ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸੋਇਆ ਸਾਸ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਈ ਕਰੋ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਵੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 2.5 ਚਮਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋ ਚਮਚ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 
ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਿਕਨ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਖਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਖਣੀ ਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਉਹ ਜਖਣੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਗਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹਾ ਹਰੀਏ ਹਰੇ ਧਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਮ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਦਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਦਾ ਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚਾਵਲ